Welcome to Wild and Wonderlijk. We talked to a few individuals about the new regulations set in the Government Gazette applicable to subsistence hunting on level 3 of the lockdown. We also check in with our hunting editor to see what he's up to this week. Die Departement van Omgevingszake, Bosbouw en Visserij het gister die 28 juli een nieuwe staal regulaties in die staatskorant gepubliceerd wat van toepassing is op benuttingsjag onder vlak 3 en wat dadelijk in werking tree. Ons het met een paar individue in die bedrijf daar gesels. Eerste aan die woord is Steven Palos van Chaza. So we just want to know how, what does what does Chaza think about this? What is your comments on this? Please give us your opinion. Well, obviously, it clarifies something that's been a bit grey for some time, um, but it clarifies it on the wrong side of what we would have hoped it would have done. Um, it's it's made it clear that for what they termed in the previous directions subsistence hunting, which they've now come back to hunting for the purposes of obtaining meat is technically only allowed within the province that you reside. You can't cross a border to go and do that. And the other thing you cannot do is, is stay overnight where you are actually doing the hunt. And that really does make it well nigh impossible for a big percentage of hunters to actually conclude the hunting season, which really only has August to run before we start getting out of the, the, the high season. And it's going to be a huge loss, not just to the hunters, uh, who's obviously we, we still don't quite have our deep freezers full for the year, mm -hmm. but also obviously for the, the revenue that would have gone to rural areas, uh, to the farm owners and their workers, and sustain those farms, which are already taking a knock because of the lost in international hunting as well. Um, and I think it was essential to sustain uh, those farms and, and our future hunting in a way. So it's, it's, it's unfortunate. It's incredibly unfortunate. Another knock-on effect of the COVID crisis that the world is facing yes but um if we could have run through august at least yeah uh, i think we could have had close better chances for survival all around so um there are some um i heard that there would be a, a meeting i think on the 6th of august what do you think they will try to achieve uh, when approaching the ministry about this well the the, the meeting for the 6th of August that you've obviously heard about with the minister and stakeholders from the wildlife sector. We haven't got the agenda yet that the minister, the minister, the ministry called for that meeting and they have invited agenda items from our side, but they were also going to pre present us with an agenda within the next few days. Uh, I've no doubt this particular matter will be on the agenda as well. Um, I think we need to make it also quite clear that we are aware as a sector, that this was not the desire of the Minister of um, Department of Environmental Affairs, Fisheries and Forestry, but it was in fact uh, the desire of the Coronavirus National Command Council. And I think in particular, from what I understand, it's certain of the security uh, force elements within that Command Council. Um, there's no doubt that the department itself understands the the damage that this is causing to the sector that they have a mandate to look after. Um, so it's very unfortunate that it, this has happened and it's come from, I think, parties within government that don't fully, fully understand the hunting sector. They consider it purely a jolly, jolly leisure activity, uh, which it's not. It's a critical survival issue. It goes to wildlife management. It goes to conservation. And most important, it goes to livelihoods in rural poor areas. And I don't think they've picked up on that. Our department understands that. Yes. But I think, um, politically speaking, there are other powers that be uh, that have obviously held sway in, the, in these strange times. Yes. Um, any advice for your members and for, for general hunters out there, for subsistence hun hunters? Well, for those of you who are lucky enough to reside in a province that offers good hunting, you are still able to do a day hunt. And that may not be the biggest percentage of hunters in the country, and it also may not bring to the farmer the most lucrative hunting op um, uh, uh, opportunities to, to really make the kind of income they need. But those of you that can get on with it, please do get on with it. It is possible to hunt within your province. 
and it is possible to hunt within the curfew times of a day travel. So if you can be leaving home, I think it's four o'clock in the morning is the curfew yes. lift time. And if you can be home by nine o'clock at night and you can still get a day's hunting in, please go do that. Because first of all, it's always pleasant to be hunting. And secondly, the landowners and the farmers and the game farmers need that. Mm -hmm. And that could include such things as wing shooting and other opportunities. Don't just think that it's about hunting for, for antelopes and the normal plains game. Yes. You can certainly squeeze in some hunting and, and keep yourself, uh, keep some cheer in this in the space in these hard times. Stephen, thank you. Thanks. Living in the 50s, it's a bit of a different scenario, of course. Yeah, we it's very, very difficult. Of, yeah. Um, Stephen, thank you. Thank you for your time. Thank you for talking to us today. Always a pleasure, Verona. Thank you. Thank you for the opportunity. Ons is gesels nou met Krappies Els van Natshoot. Krappies, baie, baie dankie vir jou tyd. Met plesier. Met plesier. Het is altyd lekker om hier ouders te praat. So, ons het nou natuurlijk gehoor, daar is nou gewysigde regulaties, wat gister die 28ste juli in die staatskorant gepubliseer is, en dit verbied nou reis oor provinciale grense vir jachtdoeleindes, en dan natuurlijk die voorsiening van akkommodatie vir jachters word ook nou nie toegelaak nie. Ons wil net bykie oor, wat is Natshoot's mening oor die hele situasie? Man, uit die aard van die saak is, 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 is dit frustratie, dat, dat, dat ons dit nou van mekaar sê, ons het Ek het destijds een ding geskryf oor onttrekkingssymptome uh, van jaag en van skiet, en sovoor sal ons al vanaf weer terug daarby. Uh, daar was in die vorige regulaties, wat uitgereik is in juni, verwysing na sogenaamde subsistence hunting. En dis al wat daar was. En ons het, en die, die jachters het gebruik gemaakt van die regulaties, van die toesluidregulaties, wat betrekking het op toerisme. Uh, uh, en wat hulle nou gedoen het, lyk dit vir my, is, is hulle het nou die regulaties eigenlijk net een bykie duideliker geskryf. Mm. En gesê, uh, 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 benuttingsjag is toelaatbaar, ja. maar slechts binnen die provincie, ja. en jy mag nie oorblijf. Nou, nou dit, dit, dit maak een bykie van een gemors. Jy, jy weet die hoeveelheid contact wat daar is tussen jachters uh, in die jachtveld, uh, en sovan is eigenlijk baie, baie min. Uh, dis, dis, op die, dis, dis eindelijk minder as wat jy sal kry by uh, uh, is die competitie. Uh, want die mense is minder en, en die contact is minder en as ouwe is bewus is daarvan, dan pas ons ook maar op. Jy weet, allemaal drama, alle maskers en goed. Maar het lyk asof die mense in beheer hierdie ding nie verstaan. En as of hulle constant onder die indruk is, dat jag is eindelijk wat hulle noem een recreational activity. Nou, met, met, met benuttingsjag is daar in die aard van die sake bykie van een beperking. Dit word baie moeilik om te verduidelik, kom ons mama en boetie in die bakkie, as ek gaan benuttingsjag doe. Jy weet so, nou dit, dit is so, baie baie vrouwensjag, en hulle help om vlees in te kry by die huis. En dan is dit nie moendlik om die kleinties altyd by die huis te los nie. So daar is een goeie story. Uh, ons is bezig van in, in die, van in die, in die jachterskant, uh, gesamenlijke jachterskant, om te kyk of ons nie die, 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 die beginsel by die regering kan oorkryk. Daar is blijkbaar net een persoon op die lichaam wat hulle noem net joints, wat, wat jag sien as a recreational activity en, en hy uh, uh, gooi nou elke keer een klip voor die wiel oor die jag. Maar ek dink is baie belangrijk dat ons vir mekaar sê, dat ja, jag, ons is gefrustreerd as geval vir die jag. Maar dat is een baie groter ding achter die ding. En dit, dit is dus dat ons moet ons moet geld inkry in die platteland in, by wildboer. Ja. Uh, en, en ons moet in die plattelandse gemeenskappe geld inkry, want is hulle wat zwaar. Uh, die, die ouwens gaan om, 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 om daar te gaan jag, uh, en, en dan bring hulle geld in die gemeenskap in. En die slechte ding van hierdie ding van gister, is dat daar is rarige klaam ouwens, wat vir hierdie naam jy, jag te bespreek het, wat nou nie meer kan gaan. Nou jy weet, hulle het geld betaal, die ouwens op die plaas, hy het goed recht gemaakt, dat, dat, ek het gister oproem gehad, van een man wat gesê het, yes, hy verwacht mense in Messina, en hy het een klomp geld uitgegeen, vir, 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 vir kos en soeke type van goed, so een klomp mense is ernstig, en sleg financieel benadeel, dier hierdie vinnige, en drastiese, uh, uh, regulatie. Ons het om die waarheid te sê, nie eerst kennis gekry daarvan, nie. ons het dit maar toevallig net, net gehoor. So, in daai opzicht moet ek sê, is het, is het bykie van een nekslag. 
Maar ik denk ons moet ook voor elkaar zijn. En die minister die dit voor ons gezegd ons met elkaar daarover gepraat, het, die, die jachtbedrijf en die minister, dat hulle probeer om te verhoed dat, dat hulle in die, die laar bevolkte provincies, ja. waar die virus uh, uh, infectie eigenlijk baie, of relatief laag is, en eigenlijk baie laag is, ja. poog hulle om te verhoed dat, dat die virus naar de provincies te kom. En dit is een van die hoofdrede so kom hulle uh, oor provinciale grense uh, uh, probeer te. Ja. Uh, uh, so, so dit, dit is eigenlijk dus van wat mij betreft is het een groter nekslag voor wildboeren ja. en voor die platteland als wat het is voor jachters. Want wat ons zal weer voor en toe kan gaan jachten. En ik verstaan, ouwens het specifieke vakantie en verlof dan gezet dat het specifieke relens getreven het. So, so, dus eigenlijk een slechte stoel. Um, en, en nou ja, ons zal alles in ons vermoeien proberen vanuit die jachters geleerde. Om, om hierdie ding te probeer recht, maar ons probeer kyk of ons nie een vergadering kan kry met die mensen van die komitee wat hierdie goed te besluit. Ja, en het voel vir die mens dat hulle dit baie mo moeilik maak om wel te jag. Uh, jy weet, jy moet in jou provincie bly, jy moet tussen die tye van 4 die ochend tot 9 uur die aand, moet jy probeer haar die jag inpas, en baie van ons jachters is nie net wenig in die provincie waar hulle kan jag nie. En um, ja, enige advies dan ook verder ook voor die netshoot leden en voor jachters in, in die geheel? Jong, uh, uh, my voorstel is, 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 is bly by die wet. Uh, want al wat, jy, al wat jy doen is, is, is jy benadeel jouself. Ja. Um, moet nie vergeet nie, dat daar is, en, en as een mens dit kan recht kry, en ou moet baie voorzichtig, jy moet binnen die regulaties op, bly, dit is toesluit regulatie van vlak 4, waar daar uitdunning van wil toegelaat word. Uh, en, en, en baie van ons jachtgoede wat ons as jachters doen, is uitdunning in die vek, op plaatsen van het help vir wildboere om hulle, om hulle dieren uh, te bestuur, maar hoofdzakelijk habitat te bestuur, want as jy die, jy weet, ons nou, jy nie die dieren afhaal nie, as jou habitat in sy maaie. Uh, so, so daar is daar die moendlikheid, maar ou moet baie mooi die regulaties gaan lees, dit is op die 24ste mei uitgereik, in uh, en, en, en ou moet beslis binnen daar die regulaties bly as jy dit so wil doen. Uh, dit is die enigste ander alternatief wat ons op hierdie stadium heet. Um, so, ons vraag maar net, weet, wees voorzichtig met die dinge, ou moet, ou moet vir jouself besluit in jy, maar ek weet nie of het die moeite werd is om in die moeilijkheid te kom oor so iets. Uh, dit is ook nou nie asof hulle jou gaan, gaan grijp en toesluit, maar hulle gaan jou beslis omdraai. Uh, hulle gaan, gaan sê, gaan om, gaan om my huis toe. Um, dit is ook so, dat, daar is wel jachtplek in Gauté, uh, maar nou, daar is soveel plek, jy weet, en, en, die, en die groot hoeveelheid jacht is in Zuid-Afrika, is maar in Gauté, want dit is waar die bevolking is. Ja. En dit is ook waar die geld is. Uh, so, dit, dit bly baie moeilik, uh, om te sê, wat moet jy doen, anders as om te sê, dus is rarig nie die moeite werd om in die moeilijkheid te kom vir een rooibok nie, ek, ek is baie eerlijk, en ek moet, ek moet maar daarna kyk, en ek dink is baie onaangenaam om teruggedraaid te word in een padblokkade, as jy nou lekker lus is om te gaan jag, en, en nou moet jy omdraai. So, soos alles, dink ek moet ons maar met die ding saamleef. Ek dink ook, um, ons, ons, ons is nie meer so, so skerp op, op die virus soos wat ons was. Ja. Dus as of ons dit gewoond geraak het. Jong, en ek sê nou vir jou huis in die omgeving, jy, jy moet nou rarig versichtig. En, want daar da is mense wat uit een provincie in die ooste van die land gereis het na een provincie in die weste van die land, en, en daar ge, gejag het, en toe hulle terug gaan, toe die man daar in die weste van die land, ja. het hy die virus gekryk. So, so, so dit, dit, dit is nie net, soos die ouwens graag sê, dit is die tekst hier ouwens wat het verspreid nie, dit, dit, dit is gewoon nie waar. Ja. Uh, so, en, en ek dink ons moet, moet een bykie meer skerp wees oor die ding, want hy kan jou grijp, jy moet vrachtig versittig wees. Mm. Baie, 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 dankie vir jou tyd. Um, ons hoop ons gesels weer met jou. Ja, en kom ons praat volgende keer oor lekkerder goed. Ja, ons maak so. <laughs> As always, our hunting editor Stefan Fouchier is on an adventure and we check in on him to see what he's up to this week.
Welkom bij Wild en Wonderlijk. Um, Verona, ik zei voor jou uit. Ik kijk hier in Botswana in, van hier waar ik sta. Ik sta bij een baie goede maat van Wild en Jag. Toevallig uh, maat van mij ook. Van die vroeg 2000 af was het mekaar aan die plattelandse dorpje van Zwijzer en ik ont, uh, ontmoet. Geen bekendstelling nodig hier in die bosveld, die George Potgieter van Skoon gezegd. George, zonder om uit te lap, alles wat in die oktober uitgave gaan, gaan gebeur, wat ons hier Rechtgekregen op je plaats, zeg ook vanaf voor die kijkers waarmee ze ons bezig Ja, ons is hier bezig um, om ruim te jagen. Dat is een dier wat zeker is, dus allemaal mij goed kent, bijna naam mijn hart is. En ik moet zeggen, Stefan, ik denk dat ik een van die dieren wat je een beetje geonderschat hebt. Verzeker. En uh, <laughs> zonder om te veel te zeggen, is ons het een prachtige bully in die achtergrond, wat ons ja. veel een beetje later gaan wijs. Uh, maar ja, Stefan, well done. Het is een voorrecht om samen met jou hier in die prachtige bosveld te kan jagen. Die weer soms een beetje van ander. Ik ja. krijg gewoon een vlees, yes. wat nou net met ons gebeurt. Ja, lekker. Als we zien met de, met de, met de dubbel. Um, allemaal weer te lief ik voor is om, om een dubbel te jagen. Om iets zo so speciaals als die te jagen. Op een speciale plek en samen met een speciale vriend. Is, is, ach, ik meen, is, dit, het klinkt zeker zoals het cliché, maar het is raar zoals het droom wat waar wordt. So, Dank je voor die 5400. Ik denk dat ik het mijn naam en eer herstel vandaag na die Jelland Fokie, wat ik zo so paar weken terug gemaakt heb. Maar ja, hier is ons George. Duizenden dankies, ik uh, zie er erg uit naar die video en ik ek, uh, ek zie uit om mijn ervaring met ons lezers te deel. Rij, ons zien jullie in oktober uitgave. Let's see what's waiting on the game and hunting industry's calendar. Game and Hunt in Africa Sportsman's Magazine brought you the virtual hunting show the past weekend. It was a great success with 5,691 registrations and 37,410 visits to the website. The showroom where visits to the various exhibitors' stores could be made are closed. However, the online marketplace is still open where products are still available at special prices. Be sure not to miss out on these great deals available until the 2nd of August. Save the date for Benchmark Game Breeders 20th Year Platinum Celebration Auction on the 22nd of August. Remember the Summit Wildlife Auction 26 September in Hrafrenet. for watching. Do yourself the favor and subscribe to our daily newsletter The Game and Hunt Daily in order to stay up to date with the latest news in the game and hunting industry. Till next week, goodbye. Die Ekkes Jagterklere reeks is beskikbaar op Wiltenjagse Jagse Splinternieuwe Online Winkel. Ga na ekkesjagter.co.za